，你这次立了大功。当你告诉我张志伟这个重要的信息，我就连夜查证，发现他就是赵志伟。蓝桥国际所有的股东和他的股份配额我都是一清二楚，但只有那个持有百分之十的隐秘股东，我根本找不到他。现在可以肯定，他就是赵志伟，这个刘兰芝的前夫。如果我们能够把他攥在手里的话，那就如虎添翼。只是我好像用力用力些。找到赵志伟只是时间的问题，你并没有利用宁心。宁心和赵丹桥在一起，也是为了了解他相关的个人信息。切不可负人之责。再说了，我们为什么这么做？我们是为了铲除刘兰芝这个商界毒瘤。嗯、接下来，查一查蓝桥国际还有什么漏洞。好，明白了。那我走了，凤总。这边稍等一下。好的。<笑>这么清闲，看样子心理医生的医术，最终还是被众人给鄙视了。我这心理医生的医术啊，对付你绰绰有余。欢迎赵大公子进四 S 店维修。什么事儿啊？哟，气色和心情都不错啊，春光满面。今天一定不是来诉苦的，是来炫富的吧？看样子，和你父亲见面收获不少啊。是的，他为他二十六年对我的忽视做了忏悔，还有消除了我的身世疑虑。我是他的亲生儿子。恭喜你，这块压在你胸口的巨石终于落地了。谢谢你，这么多年来一直帮我寻找父亲的下落。别这么客气，这是当兄弟应该做的。你知道吗？宁心去找了我的父亲。是他感动了我父亲，让他突然悔悟。哦，那天宁心来找我，他很担心你那时候的状况，希望能为你做点什么，所以我没来得及商量，就把你父亲地址告诉他了。啊，原来幕后操纵的是你，我只是提供了客观条件。他居然打动了我的父亲，所以你一时感动，就以身相许了，是吗？其实你并不爱他，小李啊，你去忙你的，这交给我吧。你爱的人和你没有缘分，找个爱你的人也未尝不可。是不是还有另外一个重要的原因？因为宁夏对你的冷淡刺激到了你，而在这个时候，宁心又做出了。刚好让你可以逃避的借口，丹桥，你的心情我能理解，可是婚姻不是儿戏，更不是礼物。如果你不是真的想娶宁心，你只是呃为了一时的感动，或者说是为了逃避什么，做出这样的决定，你只会伤害到你自己和伤害到宁心。和我结婚不是宁心一直所期盼的吗？是，没错，宁心是想嫁给你，可是你问过你自己吗？你是真的想娶宁心吗？我知道，在你内心深处，宁心和洪小豆，就是宁夏，你是有着不同的期待的。其实你心里非常明白，只是你不肯去面对。上一次我们两个去香港的时候。宁心，不会已经发生关系了吧？那晚我喝多了，什么都记不起来了。怪不得你进来一直怪怪的。这事儿你为什么不早点告诉我？那你也没有问我。再说了，我真的不能确定啊。既然不能确定
。那要不要通过催眠术还原一下档案的情形？你休想！心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好？这不叫窥视隐私好吗？这叫对症下药。你是不是更担心我问出你银行卡的密码啊？就比如，你每次不喝完咖啡，我也能测出你心里的状态。这就是你的专业态度，难怪你的诊所门庭冷落。好，行行行，言归正传，南桥，既然你已经做了决定，就要为之付出真诚，这是对你、对宁心的负责。不管前面的道路有多么的艰难。你都要自己走下去，我只能站在观众席里，为你喝彩和加油。谢谢。白子，就这么要走了？我的问诊费可是按秒计算的。你看看我俩坐的位置，谁是医生，谁是病人？好吧，那赵医生。能不能给我个机会，让我请你吃没空，我忙着呢。不过你也别老是做别人的心灵导师，也得找一个女人实践一下，那你的理论与实践相结合，才能成为一名令人信服的心理医生。嗯，还真把自己当医生了，反过来还教育我了是吧？不不不，你赶快找一个心爱的人，免得老是缠着我，吃饭、喝酒、打球，是不是？谁缠着谁啊？赵大公子，你这种行为叫做什么？你知道吗？叫做。过河拆桥，恩将仇报。再见，再见。周先生。赵先生，小侄冯静瑶，论辈分，我应该叫您赵叔。哈，非亲非故，我担不起啊！坐吧。家父，冯尔夫。所以。你母亲把信的内容告诉了你。是的，我母亲和您一样，也是受害者。二十多年了，为什么要把这些尘封的事情再倒腾出来呢？因为我要把我母亲失去的夺回来。上一代的恩怨。我不希望你们这些晚辈再搅进来，收手吧，赵叔，你让我怎么放手？我母亲因为我父亲的长期冷落和忽视，二十多年病魔缠身，躺在疯人院里，而她挚爱的丈夫每天晚上却喊着刘兰芝的名字，而那个始作俑者刘兰芝，却可以踩在别人的鲜血和痛苦上，逍遥自在。原本风平浪静啊，你非要把它搞成狂风暴雨吗？你想过没有？狂风暴雨过后，那会一片狼藉，会伤及无辜的。每个人都要为他所做的一切付出代价，有些痛在前，有些痛在后，不是不报，时常被动。赵叔，您不也付出过惨痛的代价吗？你想怎么样？很简单，在适当的时候和我们站在一起，就这么简单，就这么简单。不过在适当的时候，我会公开那封信。不行，是因为保护丹乔，冤有头，债有主。
，是君子做事就要坦荡荡。我赵某绝不敢苟同。可您也是受害者呀！事情都过去了，这二十多年来，我对恩怨已经不感兴趣了。我做事情是一个有原则的，你不要再劝我了。从其他的突破口找到了蓝桥国际的漏洞。说说看，蓝桥国际在西北地区合作开发的项目，由于土地性质和实际开发用途不相符被搁浅，前期的一亿资金都打了水漂。这个只是他们经营上决策的失误，对刘兰芝不能造成致命威胁，不过可以作为加码。现在最关键的是要找到。蓝桥国际财务上的漏洞，这才是致命的。我觉得突破口就在那个携款潜逃的财务总监身上，所以你务必拿到蓝桥国际的财务报表，这样才是刘兰芝用人不善、欺瞒不报最有力的证据。明白。哎，对了，赵先生那边有没有什么消息啊？他很固执。他不愿意公开那封信，为了保护赵丹桥。是的，他很为难。现在网络媒体这么发达，真要是到关键时刻，也由不得他愿不愿意了。哦，虽然啊，我知道你非常的不希望把宁心卷入这场斗争，但是我可以肯定的告诉你，你对宁心的爱。还不够深刻，他都马上要成为别人的新娘了，而你也站在悬崖边上。如果再这样下去的话，那你我的目标都要泡汤了。是啊，爱情这个东西呢，是个奇怪的东西，它可以让一个人变成傻瓜，也可以让一个绝望的人充满斗志。我希望你能够充满斗志的，去为你的爱去奋斗。我差不多做完了。哎呀，宁小姐，人家女孩子下了班以后都去和男朋友拍拖、看电影、吃饭，你却夜夜在这里加班。宁小姐，女孩子的青春很短暂的，赶快找个老公，把自己嫁出去。我倒是也想嫁，这不是没人要吗？哎呀，你们城里人啊，就是要求太高了，什么车啊、房啊，最好不要婆婆，最好男方是孤儿。我们乡下人就简单多了。阿姨，你幸福吗？能把日子过下去就是幸福。我们现在出来打拼，就是为了两个孩子。两个孩子呀，那压力挺大的哦。一个读初中，一个读小学。现在是九年义务教育制，不要钱。但是以后还要读高中、读大学呀。我呢，就是趁现在身体好，出来多赚点钱。阿姨，你可得让你孩子好好读书。现在这个社会啊
大学文凭就找工作敲门砖，别跟我似的，没有个文凭，去哪儿都不好生存。宁小姐，你别灰心，努力加油，好人会有好报的。<笑>心儿，辛苦来了，都是点儿。嗯，谢谢妈。嗯。谁呀、啊？怎么不接？没事儿喂，怎么了？咱们见一面吧。有事的话，电话里说就行了，好吗？我在学校的老咖啡馆等你。哎，雪儿，我会一直等你。雪然，我们起。丹乔，工作再忙也要记得吃饭哦。这就准备晚餐。明天下午，请抽出时间去挑选婚纱和礼服。不用，你晚饭怎么办？啊，我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了有些念轻轻放下，未必不是解脱；有些人慢慢遗忘，未必不是一种轻松；有些痛渐渐淡忘，未必不是一种睿智。一无所有的时候，守住自己的心，便可安然。
，就整天的划手机，就像染上了毒瘾。地方，老座位，等你老板，给我一碗面，跟他一样。老板，来一碗排骨面。哦，我记得你，你是小夏的朋友。我就来过一次，你居然记得我。小夏从来不带男朋友到这儿来。你长得这么英俊潇洒，我见一眼就记住你了。不过，自从小夏搬走之后，就再也没有来过这儿。不知道他现在工作忙不忙，我还挺想念他的。哦，如果你碰到小夏的话，麻烦你帮我转告他一声，向他问个好。好，我会的。赵扒皮，大骗子！有什么重要事吗？非得把我叫来？小，你能来，我很开心，说明你没有忘记曾经有过的美好，对吗？你也记得是。一切都已经过去了，你还这么纠缠不休的，你觉得有意思吗？行，我再给你一次机会。虽然，你把我宁心当什么了？小雅，你在我人生中是最最重要的人，对我而言，永远不变的就是你。我已经要结婚了。小雅，该清醒的人是你。我跟你说过了，赵家是一个不干净的家庭，他们很快就要倒霉了。我让你离开赵家，不光是因为我对你的爱，更重要的是我不能看你跳入火坑啊！就算跳入火坑，那也是我自己的选择。你已经没有资格关心我。秀儿，你不是一直很有正义感吗？对一个欺骗股民、发不义之财的黑心企业，你打算就这样坐视不管吗？证据呢？把证据拿出来，证据就在你那儿啊！只要你拿出蓝桥国际的流水财物，一切就水落石出了。让我拿出蓝桥国际的财物流水，虽然，你知不知道我马上嫁入赵家了？你是不是想害赵家，想疯了？心儿，我说的句句都是实话，你相信我。我知道你一直以来都很嫉妒赵丹青，但是早知今日又何必当初？我已经不会再信任，所以你也没有必要再跟我耍这些手段。仙儿，仙儿，你听我说，仙儿，你听我说。
哎呀，小夏，这么多日子你到哪儿去了？想死你了！我在附近，正好顺道过来。老板，我饿了。老规矩。趁人事，老板，我可怀念你们面的味道了。有空常来啊。你那个朋友来吗？谁呀、啊？就是上次跟你一起过来吃面的那个。哦，他刚刚好像在那个留言板上写了些什么，我也没注意。嗯，你慢吃啊。小夏，我恨你，但我更想你就是这一件，你折腾什么呀？不是挺好的吗？好是蛮好的，就是穿过了。你说那次穿过的，他看见多不好啊！那怕什么呀？你又不是明星，谁看你穿着呀？哎呦，爸，你看你真不会说话。我妈多美呀、啊，根本就是个顶级大美人。<笑>那当然，我这十几年的文艺战士，可不是瞎说的。这是长期积累修炼的气质。<笑>我要是有钱有势啊，哎，我的气场绝对三丈高。<笑>三丈高，你咋不升天呢？哎，你这死老头，你就会损我是不是？你看，看我怎么收拾你。<笑>时间差不多了，咱们走吧。啊，走吧，走走走。
是这样子，人来了。亲家母，你有幸了，请我们全家一起过中秋节。啊，这是我儿子，这个，这是我媳妇小德。阿姨好，你们好，好欢迎，谢谢，再开门。啊，是吗？真是不好意思啊！上一次我公司突然有急事，怠慢你们了，也没能陪你们好好吃个饭，抱歉啊！哪里哪里，都是自己人，不必见外。再说，我们知道你有这么大的一个企业，家大业大，操心的事儿自然很多。是啊，年纪大了，也该到退休颐养天年的时候了，所以。我特别希望丹乔可以早点成婚，也好替我回来分担一下。董事长，您就放心吧，我一定会尽力辅佐丹乔，把篮球国际这个重任担起来。耗子，原谅我的不辞而别，我要去寻找我心中的远方和诗。感谢你一直以来对我的关心和照顾，在我最无助、最孤独的时候，你就像一缕阳光，给我温暖和快乐。你放心，我会照顾好自己，让自己成长。我们都有理想，也许有一天我们再见时，都可以自豪地说，我们无悔于时光和岁月。无论今后有多么艰难困苦。我会一辈子记住我们珍贵的友情，我会把它一直怀揣着，从黑夜到黎明，直至到老。顺祝中秋快乐！我心脏不太好，血压又高，所以我不能喝酒，我只能喝这个。你们随意啊，尽兴。这个酒呢，是董事长曾在这里专门招待贵宾的，来自于澳大利亚的顶级奔赴。奔赴？什么叫奔赴啊？是一种澳大利亚的顶级红酒。一千块钱？美金？美金啊！一千多美金呢、啊？哎呦，太贵了，太贵了，不要喝了。价格不是问题，关键是要合你们的口味小夏有没有回你那儿啊？不知道啊。现在我们一家跟大姐未婚夫一家在饭店过节呢。把定位发给我，我马上过来。好嘞。您好，您拨打的号码是空号。空号。
发生什么事儿了？没事儿，没事儿，就二姐的电话打不通。<笑>没事儿，没事儿，没事儿，大家吃，大家吃。丹乔，嗯，你替妈妈敬客人一杯酒啊。叔叔阿姨，晚辈敬你们二老，中秋节快乐！谢谢。董事长。我也敬您一杯，感谢您对我的提携和帮助。今天是个特别的节日，在这里祝您节日快乐，身体健康。以后要是进了赵家门，我一定会努力做个好儿媳的。请我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀！哎呀，你太客气了，来吧。哎，浩哥哥，咋这么快来了？你想在哪儿？你把你想藏哪儿啊？说！你什么意思呀？啊！我警告过你，你离家远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀？跑到这儿来撒野呀？把这人给我轰出去！哎，别别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这家伙，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子，今天是很重要的日子，你不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道。你冒用小夏红小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。好，你今天都在。停！我今天就去小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天爷对她不公平，只有在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中考。但是小夏对伯父一家的收养一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。却要求跟小夏谈一场假恋爱，假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱，结果呢，小夏不知道为什么她假戏真做，她爱上她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对